יש תמורות עצומות שעוברות על העם שלנו, אבל זה לא אומר שבגללם אתה משנה את האמונות שלך, אבל זה כן אומר שאתה צריך להיות קשוב ללב הציבור ולהבין גם איך להתכתב עם המציאות. ולכן באתי והעברתי בצורה דרמטית את תוכנית ההפרדה שאני הצעתי בוועידת מפלגה שנתנה לי גיבוי עצום. וצריך להבין שבתמורות שעוברות על החברה הישראלית, זה נכון, לפיד לוקח מאיתנו היום בסקרים קולו, כי בין היתר הוא גם נע יותר ימינה מאיתנו בתודעה הלאומית. וזה מחייב דיון, מה זה אומר? מה זה אומר יותר ימינה? הרי אנחנו לא נהיה ימין. אבל מה זה אומר? מה אנחנו מדברים? איפה אנחנו נכנסים ללבבות של הציבור? שיאמינו שבידינו... לא רק הניסיון, אלא גם היכולת לשנות את מצב המדינה מבלי להפקיר את ביטחון ישראל חלילה, או מבלי לתת תחושה שאני נתקל בה בפגישות אין ספור של הציבור הישראלי, שאנחנו תמיד אוהבי ערבים. מסובך הלאה, וזה חלק מהעניין, זה חלק מהאתגר. אנחנו מפלגה שתמיד ידעה להיות מפלגת שלטון. אגב, בגלל זה, בין היתר, אמרתי, אני אגשש לראות אם אפשר לחבר את שתי התנועות הלאומיות הגדולות של ישראל למהפך מדיני, אם היה אפשר, גם בגלל הצורך שיש מרכז ישראלי גדול, ולדידי, הפער ביני לבין בוגי יעלון היום הוא יחסית קטן. מי שחושב שיו"ר המחנה הציוני יצדיק ויעדיף את הפלסטינים בסכסוך טועה טעות מרה, ולכך כיוונו דבריי. ואם תסתכל ותקשיב טוב לדברים שלי, אני הסברתי אותם באיזון הנכון. אין ולא יהיה מצב שאנחנו נעדיף את הפלסטינים בסכסוך, זה דבר שקר מוחלט. אז מה ביבי? שנים שהחמאס חופר מנהרות מתחת ליישובים שלנו בעוטף עזה. מה אתה עשית? חיכית, התלבטת, היססת. בינתיים מה? חמאס חפרו מתחת לקיבוצים. אז למה חיכית? היה צריך לתת להם בראש ובזמן. It is a mistake, we apologize for it, but it's not the number one site in Gaza Strip. It's very difficult to deal with because leaders all over the world have condemned this as an atrocity. Our own Prime Minister here has said it's utterly indefensible. And after the apology was issued, you hit it again. Can you explain it? I mean, is somebody out of control in your armed forces? Is somebody attacking without the permission of the high command? No. Uh, nobody is out of control. People operate under enormous stress. They've been attacked from all sides by militants, terrorists who've detonated almost every building and any, every street corner there. They've detonated even schools around that site. And therefore, when they opened fire and heavy fire, the fire was launched back. There may have been a mistake, we apologize for it, it happens. It happens to your forces in Afghanistan as well. Sometimes it happens when you defend your own people. Well, we had 5,000 missiles on Israel and that's what we are trying to do. With respect, Minister, uh, the UN has not been attacked uh, by Western forces in Afghanistan so far as uh, it, it's possible. So we apologize for it. Well, that, we may, be, that may be so, but you have, well, that's true. you have maps, you have coordinates, you have people under tight control, you have a sophisticated army, and you went ahead and did it. You've been at this for three weeks, uh, and you haven't hit the building yet. It's the most important UN building in the entire strip, and you did it. That's not true, first of all, it's, and, and with all the respect, I beg you to, uh, I think you have to look at it proportionately, because fire was shot from that area constantly, ongoingly, on Israeli soldiers and commanders. Or that is not what the commanders, that is not what the commanders, that is not what the commanders told John Ging. I didn't he, say it's you from heard the compound, say that. I said from you, around the compound. Yeah, no, he was not told that by the commanders on the ground. No allegation of that sort was made. If you are saying that, then you are also saying that the UN's senior official in the Gaza Strip is lying.